opäť nachádzame v Bielých Karpatoch a vybrali sme sa na hrad, ktorý sa volá Vršatec. Nachádza sa nad Vršatským podhradím vo výške 805 metrov nad morom. K hradu Vršatec sa dostanete úplne jednoducho ab to po modro značenom turistickom chodníku zo spomínaného Vršateckého podhradia za takých 10 minút. Maximálne 10 minút. No a tento hrad bol spomínaný už v roku 1244 v súvislosti s mongolskými vpádmi, ale bola to vlastne len taká asi predpokladám drevená strážna väža. A prvá zmienka o kamenej stavbe je zo 14. storočia, vtedy túto kamenú stavbu vlastnil Matúšťak Trenčiansky, neskôr ako aj iné hrady striedal majiteľov a vlastnil ho aj Ctibor Žodstiboric, Královne Barbora a Alžbeta. No a ty sa potom presťahovali na, jak sme to nazvali, na pohodlnejšie miesto do kaštiela. Takže hrad ostal opustený, vyhorel, vyhorel druhýkrát, potom ho mali povstalci v rukách, tí ho museli odozdať císarskému vojsku, císarskému vojsku tu vybuchla pravdepodobne munícia, pretože časť z hradu zhorela, no ale Rakoci sa rozhodol, že celý hrad vyhodí do vzduchu a od tej doby vlastne len chátra. Veru, že chátra a chátra. <laughs> Dochátral až do dnešnej podoby. No a k hradu máme ešte legendy. Je ich viacero, my sme si vybrali dve, pretože sú také milé. <laughs> Nož, o, dobré. Nož dobré. No už dobre. A prvá legenda hovorí o majiteľovi hradu Imrichovi, ktorý mal verného sluhu Ondreja. A keď ich zajali Tatári spoločne, tak im zviazali nohu. Netoším, prečo im zviazali nohu, ale proste im zviazali nohy a... Ondrej poprosil pána Imricha, nech mu nohu odtne a nech utečuje späť na hrad k svojej rodine. Pán Imrich nechcel, tak Ondrej zobral sa, keď odtiaľ si nohu sám. Úžasné. Pán hradu sa teda vrátil naspäť k rodine. A Tatari, keď videli, aký je Ondrej úžasný, tak ho taktiež nechali ísť. Odskackal na jedno mino za svojim pánom. No bohoveka máš doskackal, možno doskackal až do masívu Chmelovej, pretože to je druhá legenda spojená s týmto hradom a tá hovorí o tom, že v tomto masíve Chmelova bol, bola, čo tam väznica. Bolo? bola väznica, presne tak. A keďže nevieme presne, kde sa to nachádzalo, tak sa traduje, že vraj tam bol nejaký poklad poklad ukrytý, ktorý strážia mŕtve duše možno aj tohto. Z, to, z tejto väznice ona sa volala ľadová väža, správne ľadová väža a bola nad ľadovou jaskyňou. Vraj nad ľadovou jaskyňou. No a každopádne, keď sem prídete, tak výstup na hrad vám asi nebude stavčí, takže sa môžete pozerať po okolí. Okrem spomínanej ch- chmeľovej, ktorá je najvyššie vršacké bradlo, ešte sa tu nachádza čo? Nachádzajú sa tu samozrejme vršatecké bradla, ktoré sú krásne nádherné biele skaly. Nachádza sa tu dreče jaskyňa. A, a ešte sa tu nachádza nejaký biely vrch. Presne tak. Takže určite sem príďte. Thank you.